नाथिंग फोन दिए जे परिमाण हाइप क्रिएट हो आईफोन सैमसांगर जिसब फ्लैगशिप फोन थे सेगुलर क्षेत्र हाइप तैरी है ना तो हाइपर मूल कारण हे ट्रांसपारेंट बैक डिजाइन ए डेफिनेटली क्लीफ इंटरफेस हमार धारणा जरा स्मार्टफोन सम्पर् खोज खबर रखें ता इस विषय खूब भलोम ही जान सो यब विषय आज के कथा बढ़ा बाट कथा बोल रियल लाइफ यूजिंग क्षेत्र में बेपारगल आसले कम छो एर जानान चेषा करब नाथिंग फोन वन की शुदुम्र हाइप निर्भर एक फोन ना कि अन्न किस तब तरगे जान दी नाथिंग फोन वन बांगलेशे पाव जाफिसियलि आपनारा अने जानी कन्ट्रिभेंस ये क्योंकि बांगलेश अफिसियलि नहीं सो एर क्योंकि बारो मासर अफिसियल वारेंटी थक और योनटर प्रि अर्डर शुरू हो बे कि दिन आगे जी चलो आगामी उन्नीस अगस्ट पर्त प्रि अर्डर पिरियडे फोनटर साथ एक स्क्रीन प्रोटेक्टर और एक अफिसियल केस पा जा गिफ्ट हिसेब एज यू नो एर बक्से क्योंकि को केस थकना और एक विषय हलो कन्ट्रिफेंस क्योंकि बांगलेशे नाथिंग फोन जो ग्लोबल भार्शन से इंडियन जो भार्शन से तब ग्लोबल भार्शन प्राइस बेसि मैं यूके ते बारो दुशो छाप्पन्न जिबिर जो भैरियंटी थकटार प्राइस हो चारशो निरानब्बे पाउंड जब बांगलेशी टाइम सतान्न हज़ार टकर ओपरे बांगलेशर प्राइस होषट्टि हज़ार नश नब्बे टाक नाथिंग फोन वनर प्राइस प्रि अर्डार यब बेपारे विस्तारित थे भिडियो डेस्क्रिपने तो हाइप नहीं आगे कथा बोला जा डिजाइनर क्षेत्र फोन रियर पार्टी कमप्लीटली ट्रांसपारेंट मैं पेचन थ फोन भेतर स्पष्ट देखा जाए रियर पार्टी व्यवहार कर ट्रांसपारेंट ग्लस और ओपर गोल्डा ग्लैस प्रोटेक्शन थक तब रियर पार्टी के जा देखा जाए से फोन मूल कम्पोनेंट ना फोन मूल कम्पोनेंटर ओपर सुंदर भाव पैडिंग दारूण एक लुक देट अबियलि एखे कि टेक्सट स्क्रू चार्जिंग कएल भिडियो इंडिकेटर फ्लैश ए सब देखते पाए फिर जो इूनिक फीचार अर्थात क्लीफ इंटरफेस यटार जो जो एलईडी स्ट्रीपगलो व्यवहार कर सेगुलो तो थक अनेसलि जो बी टाइप लुक एर आगे हमें को स्मार्टफोने देखी और जो लुक से रियलि एनजय कर एर पशापी एर जो फ्लैट टाइप डिजाइन से आईफोन इन्सपायर डिजाइन बाट से ओके बर भलो विषय हे फ्रेम हिसाब अलुमिनियम थे एर बिल्ड मैटरियल बसिभाग रिसाइकेलेबल अर्थात परेश बान्धव सो जरा राउंडेड शेपर फोन व्यवहार कर अभ्यस्त तरह का फोन की प्रथम दिखे धरते एक आनकम्फोर्टेबल लागे कारण एर जो एजगुलो थे सेगल कि शार्प बाट कैक दिन जो व्यवहार कर क्षेत्र में क्योंकि ये अभ्यस्त हो जा कथा तब एखे एक विषय जान रखी से ये व्यवहार कर जो अलुमिनियम फ्रेम से खूब एक स्क्रैच रेजिसटेंट ना सो एर साथ अवश्य एक केस व्यवहार करार चेषा करबें बाट केस सीचुएशन एक उड कारण ये बक्स थे क्योंकि अपनी कोस पाचन ना इनफैक्ट एर साथ चार्जारों थे ना और जिन आपके बहरे के ग्लिफ इंटरफेस सामहाउ यूजफुल छो डेफिनेटलि कारण ये थका इंडिविजुअल लाइटगुलो आलदा आलदा भाव जले लाइक कल आसले एकधरण पैटार्न देखते पाव जाए नोटिफिकेशन आसले एक रकम कर जले जो फोन चार्ज दीबें तक नीचे जो लाइटा थक से इंडिकेट कर फोने कतटुकू चार्ज होट ये सब ही अपनी देखते पाबें जो फोन की आनी ये मैं उल्टो कर रखें बाट साधारण क्योंकि फोन डिसप्लेट दिखे ही रखी सो ये जो डिसप्लेट दिक्कत रखें तक क्योंकि ये लाइटगुल्लो आसले को कहे आसबेना और एक बेपार हलो एखे क्योंकि शुदुम्र सदा कलर टाइम थे अन्न को आठ जिबी लाइटिंग एखे नहीं थे अवश्य यूजफुल हतो तब शो अफ करार्जन य ग्लिफ इंटरफेस क्योंकि दारूण एक जिन कारण ये देखिए बंधु बान्धवर सबसे अपनी विशाल सैजर भाव नीते पर कारण सवार फोने क्योंकि जिन थकना बाट प्रथम प्रथम एट नहीं एक्साइटमेंट थे मन है कैक दिन पर यह खूब एक एक्साइटमेंट क्च करबें तक अपनी हम अपन अफ कर दीते चाहें और एखे क्योंकि अपशन थक ग्लिफ इंटरफेस अफ कर दे नेक्स्ट बिग थिंग हम फोन यूजार इंटरफेस जीटी एंड्रेड टुएल्व बेस्ड नाथिंग ओएस जरा गूगल पिक्सल व्यवहार कर अथवा आगे जिसब वन प्लस फोन छो से व्यवहार कर तरह से यू आई फैमिलियर लागे कारण ये स्टकर एकदम काछाची खूब ही क्लिन एक यूआई ए सब चे भलो विषय एखे एक ब्लोटवेरों छो ना कमप्लीटलि क्लिन एक अपारेटिंग सिसटेम ये जेहतु नतून यूआई सो अबियलि एखे कि बक्स थको अपडेटर मध्यम सेगल फिक्सो इनफैक्ट फोन टीम टोटल दुईट आपडेट पे आगे फिंगारिंट सह और बाग छो जापडेटर माध्यम फिक्स करेंटलि ये नाथिंग ओस वन पॉइंट वन पॉइंट टू थे एन जो सीचुएशन से अलमोस्ट ओके अन्दि के यूआईर क्षेत्र में नाथिंग किसान सिगनेचार बेपार सेपार थे जमन इूनिक डटेड फंट फोल्डर एप आईकनर गोलकार शेप और कंट्रोल सेंटर व क्यूक टगले गुक ये राउंडेड शेपर आईकन देखा जाए 
তবে কুইক টগলের ফাংশনাল বিষয়টা আমার কাছে একটু ওয়েয়ার্ড লেগেছে সেটা হচ্ছে মোবাইল ডাটা বা ওয়াইফাই যখন অফ করতে যাবেন তখন সেটা কিন্তু এখান থেকে ডিটেক্ট অফ করা যায় না টাচ করলেই সেটা সরাসরি সেটিংসে চলে যায় আশা করি নেক্সট কোনো আপডেটে এই বিষয়টা হয়তো ফিক্স করা হবে তবে কিছু মাইনর ডিটেল যেগুলো আমার কাছে ভালো লেগেছে যেমন যখন অলওয়েজ অন স্ক্রিন থাকে সেখান থেকে যখন মূল স্ক্রিনে আসে তখন ক্লকের ক্ষেত্রে একটি স্মুথ ট্রানজিশন দেখা যায় এছাড়া যখন ফোনটি পাওয়ার বাটন দিয়ে লক করবেন খেয়াল করে দেখবেন ট্রানজিশনটা পাওয়ার বাটনে গিয়ে শেষ হচ্ছে এবং যখন অন করবেন তখন এই পাওয়ার বাটন থেকে ট্রানজিশনটা শুরু হবে একদম মাইনর ডিটেল বাট এগুলো কিন্তু দেখতে ভালো লাগে অন্যদিকে ইন অ্যান্ড আউটসের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এতে হেডফোন চ্যাক থাকছে না নিচে থাকছে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট ডুয়েল সিম কার্ড স্লট নো এক্সটার্নাল স্টোরেজ অপশন থাকছে ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার বাট এর ব্যালেন্স আমার কাছে ভালো মনে হয়নি কারণ নিচের যে মেইন স্পিকারটা থাকছে সেটা যে লেভেলে লাউড ওপরের যে এয়ার পিস সেটা কিন্তু সেই তুলনায় অনেকটাই কম ছিল সো স্টেরিও স্পিকারের যে ভাইব যে ফিল সেটা কিন্তু আমি এই ফোনের ক্ষেত্রে পাচ্ছিলাম না আমার মনে হচ্ছিল নিচের যে স্পিকার সেটা সেভেন্টি পারসেন্ট সাউন্ড দিচ্ছিল এবং ওপরের যে এয়ার পিস সেটা থার্টি পারসেন্ট সাউন্ড দিচ্ছিল সো ব্যাপারটা কিন্তু একদমই ইকুয়াল ছিল না তবে ভালো বিষয় ছিল এই ফোনের ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ারলেস চার্জিং সিস্টেম থাকছে যেটা এরকম বাজেটের ফোনে খুব একটা দেখা যায় না এটি ফিফটিন ওয়াট পর্যন্ত ওয়ারলেস চার্জিং সাপোর্ট করে এবং এতে ফাইভ ওয়াটের রিভার্স চার্জিং সিস্টেমও থাকছে যেটিতে আপনি ছোটোখাটো জিনিস চার্জ করতে পারবেন আইপি রেটিংয়ের ক্ষেত্রে এতে ফ্ল্যাগশিপ ফোনের মতো ওয়াটার রেজিস্টেন্ট ফিচার নেই এতে আইপি ফিফটি রেটিং থাকছে যেটি আসলে ওয়াটার রেজিস্টেন্ট কোনো ফিচার না তো এবার নাথিং ফোন ওয়ান অ্যাজ এ স্মার্টফোন হিসেবে কেমন ছিল সেই ব্যাপারে কথা বলা যাক এবং প্রথমে যদি আমি ডিসপ্লের কথা বলি সোফার আই এম ইমপ্রেসড এটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ওয়েলেট প্যানেল এতে টেন বিট কালার ডেপ থাকছে থাকছে এইচ ডি এর টেন প্লাস সাপোর্ট রিফ্রেশ ডেট হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স ফুল এইচ ডি ডিসপ্লেটির পিপি এ ডেন্সিটি ফোর হান্ড্রেড টু অর্থাৎ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এবং নর্মাল মোডের ব্রাইটনেস হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড নিটস পিক ব্রাইটনেস সেভেন হান্ড্রেড নিটস এছাড়া এর ওপরে গোল্ডা গ্লাস ফাইভের প্রোটেকশন থাকছে এবং এর হ্যাপটিক ফিডব্যাক বা ভাইব্রেশন জাস্ট ওয়াও কনস্ট্রাকশনের দিক থেকেও এর প্যানেলটি এক্সট্রডিনারি মনে হয়েছে কারণ খেয়াল করলে দেখবেন নিচের যে বেজেল সেটা কিন্তু অন্য বেজেলগুলোর মতো একদম সমান সমান সো এই সিমেট্রিক্যাল ব্যাপারটা যখন কন্টেন্ট দেখবেন তখন কিন্তু চমৎকার লাগবে চোখে এক ধরনের আরাম দিবে অন্যদিকে ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স স্বাভাবিকভাবেই খুবই ভালো ছিল কালার রিপ্রোডাকশন চমৎকার যারা একটু নিউট্রাল কালার চান তারা এতে যে স্ট্যান্ডার্ড প্রোফাইলটা থাকছে সেটা সিলেক্ট করতে পারেন বাট আমার কাছে ডিসিআইপি থ্রি অর্থাৎ অ্যালাইভ প্রোফাইলের যে কালার সেটা অনেক বেশি লাইভলি মনে হয়েছে ইউটিউবে এইচডিআর কন্টেন্ট দেখতে পারবেন কোনো সমস্যা ছাড়াই বাট নেটফ্লিক্সের ক্ষেত্রে এতে কিন্তু এখনও এইচডিআর সাপোর্ট নেই তবে এতে যেহেতু ওয়াইড ভাইন এল ওয়ান লাইসেন্স থাকছে সো ফুল এইচডি ভিডিও এতে কিন্তু কনজিউম করতে পারবেন পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে নাথিং ফোন ওয়ান একদম সেফ পজিশনে থাকছে অর্থাৎ এসওসি হিসেবে তারা ব্যবহার করেছে স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন সেভেনটি এইট জি প্লাস ফাইভ জি এসওসি এটি অফিসলি একটু পুরনো বাট মোস্ট স্টেবল একটি এসওসি এর র পারফরমেন্স ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের না অবভিয়াসলি তবে এটি হেভি গেমিং সহ সব টাস্কেই কিন্তু ভালো পারফর্ম করেছে আমার মতো একটা মিড রেঞ্জ বা হায়ার বিডনেস ফোনের জন্য এটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা এসওসি হিটিংয়ের কথা যদি বলি ওভার হিটিংয়ের মতো কোনো ইস্যু এই ফোনে ছিল না পারফরমেন্স পুশ করলে কিছুটা গরম হয় ফোনটা বাট লং টাইম ঘেম প্লে করেও দেখেছি এতে কিন্তু ওভার হিটিং টাইপের কোনো ব্যাপার ছিল না তবে এতে স্ট্রেস টেস্ট করে দেখেছি সার্টেন টাইম পর সেভেন্টি পার্সেন্ট সেভেন্টি থ্রি পার্সেন্টের মতো থ্রটলিং দেখা যায় বাট রেগুলার ইউজের ক্ষেত্রে এটা কোনো ইস্যু না বাট আপনি যখন এতে একদম লং টাইম গেম প্লে করবেন তখন হয়তো এতে পারফরমেন্স ড্রপ দেখা যাবে র্যাম এবং রোমের ক্ষেত্রে এতে হাইয়েস্ট ভ্যারিয়েন্ট যেটি সেটি বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ এতে বারো গিগাবাইট র্যাম থাকছে স্টোরেজ হিসেবে থাকছে দুশো ছাপ্পান্ন গিগাবাইট এবং এতে যে স্টোরেজ ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ইউএফ এস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সো এটি সুপার ফাস্ট ছিল ব্যাটারি সেকশনে নাথিং ফোন ওয়ানে থাকছে চার হাজার পাঁচশো মিলি অ্যাম্পার ব্যাটারি যা কাগজে কলমে কিছুটা কমই মনে হবে ইউজুয়ালি এ ধরনের ফোনে ফাইভ থাউজেন্ড মিলি অ্যাম্পার ব্যাটারি থাকে বাট এখানে ভালো বিষয় হচ্ছে এই ফোনের ব্যাটারি অপটিমাইজেশন ভালো ছিল যে কারণে হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স অন রেখেও আমি ইজিলি এতে সিক্স আওয়ার্স প্লাস এসিটি পাচ্ছিলাম বাট যদি হেভি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে এতে এতটা ব্যাটারি ব্যাক আপ অবশ্যই পাবেন না বাট আপনি যদি রেগুলার ইউজার হন নর্মালি ফোন ব্যবহার করে থাকেন মানে খুব বেশি গেমিং না করেন সেক্ষেত্রে এতে একদিন ব্যাটারি
তো ফাইনালি এবার নাথিং ফোন ওয়ানের ক্যামেরা নিয়ে কথা বলা যাক প্রথমেই বলে নিচ্ছে এই ফোনের ইমেজ কোয়ালিটির ব্যাপারে আপনার যদি অতিরিক্ত এক্সপেকটেশন থাকে আই থিঙ্ক এক্ষেত্রে আপনি কিছুটা হতাশ হবেন কারণ এটি মোটি ফ্ল্যাগশিপ বা ফ্ল্যাগশিপ কিলার টাইপের ক্যামেরা অফার করছে না বাট আমি আগের ভিডিওতে জেনেছিলাম যে স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ক্যামেরা ব্যবহার করার যে চালাকি করে থাকে অনেক ব্র্যান্ড মানে আননেসেসারি কিছু ক্যামেরা ব্যবহার করে থাকে সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নাথিং ফোন কিন্তু সে রাস্তায় হাঁটেনি বরং একদম প্রয়োজনীয় দুটি ক্যামেরা তারা দিয়েছে যার মধ্যে দুটি ফিফটি মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এর মধ্যে প্রাইমারি সেন্সরটি সনি আই এম এক্স সেভেন সিক্সটি সিক্স যাতে ওয়ান পয়েন্ট এইট অ্যাপারচারের লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে অন্য ক্যামেরাটি আলট্রা ওয়াইড এবং এতে একশো চোদ্দো ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ কাভার করা যাবে ডে লাইটের ইমেজগুলোর কথা যদি বলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর ইমেজ আমাকে ইমপ্রেস করেছে বিশেষ করে ন্যাচারাল কালার প্রসেসিং ন্যাচারাল স্কিন টোন ছিল এক্সট্রডিনারি বাট যারা একটু স্যাচুরেশন বেশি চান তাদের কাছে ছবি কালারের দিক থেকে কিছুটা ফ্ল্যাট লাগতে পারে তবে আমার কাছে ন্যাচারাল প্রসেসিংটাই বেশি ভালো লেগেছে এইচ ডি আর প্রসেসিং নট দ্যাট মাচ অ্যাগ্রেসিভ সো ডাইনামিক রেঞ্জের ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বলতা থাকছে বাট কোনো রকম ডেপ সেন্সর না থাকার পরও এই ফোনের যেসব পোর্টেটগুলো আমি পেয়েছি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে বুকে অ্যামাউন্ট বলেন ট্রানজিশন বলেন বা টোটাল প্রসেসটাই বেটার ছিল অন্যদিকে আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরাটি নর্মাল সিচুয়েশনে বেশ ভালো করেছে মানে ডে লাইটের ক্ষেত্রে বেশ ভালো ছিল ফিল্ড অফ ভিউ আর একটু বেশি থাকা দরকার ছিল তাহলে আরও বেশি স্পেস আমি ক্যাপচার করতে পারতাম সেই সাথে ডিটেলও আমার কাছে কিছুটা কম মনে হয়েছে লো লাইটের ক্ষেত্রে নাথিং ফোন ওয়ানের তিনটি ক্যামেরাই কিছুটা দুর্বল ছিল শার্পনেস কম পাওয়া যায় ডিটেল ভালো থাকে না এবং সেই সাথে আলো কম থাকলে ভালো রকমের গ্রেইনও প্রডিউস করে যেটা দেখতে ভালো লাগে না মোট কথা দিনের আলোয় যেরকম ভালো ছবি পাচ্ছিলাম লো লাইট বা ইনডোর কন্ডিশনেও সেরকম ভালো ছবি আমি পাইনি লো লাইটের ক্ষেত্রে এতে আরও ভালো করার সুযোগ ছিল বাট এখানে কিন্তু যে নাইট মোডটি থাকছে সেটি কিন্তু আপনি টোটাল তিনটি ক্যামেরাই ব্যবহার করতে পারবেন এবং নাইট মোড ব্যবহার করলে বেশ ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় সেলফি ক্যামেরা হিসেবে নাথিং ফোন ওয়ানে সিক্সটিন মেগাপিক্সেল ক্যামেরা থাকছে যেটিও বেসিকলি ডে লাইট কিং ভালো স্কিন টোন ছিল ওয়েল ডিটেল ছবি আমি পেয়েছি বাট লো লাইটেও এই ক্যামেরা খুব বেশি ভালো করতে পারেনি আর ভিডিওর ক্ষেত্রে তে আপ টু ফোর কে থার্টি এফ পিস শ্যুট করা যাবে এবং ভালো বিষয় হচ্ছে এতে কিন্তু ওয়াইএস এবং ইআইএস থাকছে সো এতে স্টেবল ফুটেজ পাওয়া গেছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই ফোনের পেছনে যে গ্লিফ লাইটটা থাকছে সেটা ব্যবহার করে মানে ফিল্ড লাইট হিসেবে ব্যবহার করে কিন্তু আপনি কাছের যেসব অবজেক্ট থাকছে সেগুলোর ছবি ক্যাপচার করতে পারবেন বাট এই লাইটটা অনেকটাই ডিফিউজড সো এটাতে কিন্তু ফ্ল্যাশের মতো যেরকম পরিষ্কার দেখা যায় এই লাইটটা কিন্তু ছবি তোলার ক্ষেত্রে ততটা কাজের ছিল না তো ভিডিও শেষে আমি আসলে একটি কথাই বলতে চাই সেটা হচ্ছে নাথিং ফোন ওয়ান প্রচণ্ড হাইপ ক্রিয়েট করা একটি ফোন সো আমাদের মতো অনেকেরই কিন্তু এই ফোন নিয়ে অনেক বেশি এক্সপেকটেশন ছিল বাট ট্রুথ ইজ এটা একটা হায়ার মিড রেঞ্জের স্মার্টফোন আকাশ থেকে পড়া কোনো এলিয়ান এলিমেন্ট না এই ফোনটা টোটালি অ্যাস্থেটিক বেস্ট ফোন খুব ভালো সলিড ডিজাইন পাচ্ছেন বিল্ডের দিক থেকে এ প্লাস বাট অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি জাস্ট এ হায়ার মিড রেঞ্জ স্মার্টফোন অ্যান্ড অবভিয়াসলি এই প্রাইসের চেয়ে ভালো স্মার্টফোনও বাজারে আছে সো আপনি যদি বিল্ড কোয়ালিটি অ্যাস্থেটিক আনকমন টাইপ এইসব ব্যাপারে কনসার্ন থাকেন তাহলে আমি বলবো এই ফোনটিকে কনসিডার না করার কোনো কারণ নেই এর সাথে এতে সলিড পারফরমেন্স স্ট্যাবিলিটি ফিউচার সফটওয়্যার আপডেটের ব্যাপারগুলো তো থাকছে প্রাইস নিয়ে আসলে এই মুহূর্তে আমি কোনো কমেন্ট করতে চাচ্ছি না কারণ বাংলাদেশের এখন সব ব্র্যান্ডের ফোনের যে দাম সেটা আমার কাছে টোটালি অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে সো এই ব্যাপারে আমি আসলে কোনো কমেন্ট করতে চাচ্ছি না এই ব্যাপারটা আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিলাম সো আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করতে হচ্ছে নাথিং ফোর ওয়ানের কোন বিষয়টি আপনার কাছে ভালো লেগেছে কোন বিষয়টি আপনার কাছে ভালো লাগেনি সেটা অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ ইট দ্য লাইক বাটন শেয়ার করতে পারেন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে আজকের মতো আমি বাবু এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন অনেক ভালো